وإلى سوريا حيث أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ معادية فوق العاصمة دمشق قادمة من ناحية الأراضي الفلسطينية المحتلة للمزيد تنضم إلينا من دمشق سلافة شحادة مراسلة الغد ما هي التفاصيل لديك يا سلافة نعم منذ قليل تحدثت وكانت الانباء السوريه سانا بان الدفاعات الجويه السوريه تصدت لصواريخ معاديه قادمه من اتجاه الاراضي المحتله بمتابعه هذه الانباء الوارده ومن المصادر الاهليه في محيط العاصمه والريف او ريف دمشق الجنوبي الغربي وخاصه في محيط مطار دمشق يتم الحديث بان هذه الصواريخ سقطت في تلك المناطق وبعض الاهالي يتحدثون بان منطقه عقربه جنوب دمشق يعني هي احد الاهداف المستهدفه ويعني جميع المؤشرات تشير بان العدوان هو من قبل الكيان الاسرائيلي الجدير بالذكر اليوم تم اسقاط عدد من الطائرات المسيره احدها في اجواء مدينه جبلة بريف اللاذقيه والاخرى يعني تصدت لها المضادات الجيش السوري كانت فوق مطار حماء العسكري هذه الاعتداءات اليوم التي تكررت في اكثر من منطقه ان كان في وسط سوريا وفي شمالها مدينه اللاذقيه وايضا منذ قليل في جنوب في دمشق والجهه الجنوبيه منها بالتحديد جميعها جاءت متزامنه مع تقدم الجيش السوري اليوم في مدينه حماة وحضاره لمناطق عديده منها الصرمان التي تتواجد فيها نقطه المراقبه التركيه في ريف ادلب الجنوبي الشرقي وايضا قوات الجيش السوري من خلال هذا التقدم باتت قريبه من تجمع القوات التركيه في مار احباط وهذا التقدم جاء بعد عمليات عسكريه مكثفه للجيش في المنطقه الغربيه ايضا تصديه لعدد من السيارات الانتحاريه التي استهدفت عدد من جنود الجيش السوري وادت الى مقتل سته جنود واصابه عدد اخر وفق نعم مصدر احمينيم الذي ذكر بان هذا هؤلاء سقطوا نتيجه هذا الهجوم الانتحاري بريف ادلب سلافة شحادة نتابع معك كلما جد جديد مراسلة الغد كنت معنا عبر الهاتف من دمشق